QUAY TRỞ LẠI VỚI NHỮNG TIN TỨC THỜI SỰ TRONG NƯỚC TRONG PHIÊN LÀM VIỆC VÀO SÁNG NGÀY HÔM NAY SAU KHI NGHE CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI LÊ TẤN TỚI TRÌNH BÀY BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ QUỐC HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH THẢO LUẬN CHO ý KIẾN ĐA số ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI đồng tình với việc cần thiết ban hành luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn Đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý kỹ lưỡng dự án luật. Từ thực tiễn công tác tại các địa phương, nhiều đại biểu khẳng định dự án luật trình và dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này là đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Tôi có thể khẳng định là người công tác ở bốn tỉnh Tây Nguyên qua gần 40 năm qua, tôi có thể khẳng định thêm là dự án luật trình và dự kiến thông qua tại kỳ họp lần này là đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi cấp bách của thực tiễn về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với thực trạng và tình hình đã và đang diễn biến phức tạp với nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ở cơ sở hiện nay. Nếu dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được thông qua sẽ giúp chúng tôi uh, huy động được thêm cái nguồn lực để hỗ trợ lực lượng công an trong công cuộc giữ gìn an ninh trật tự. Và ở Tây Nguyên chúng tôi thì uh, một tỷ lệ rất lớn các đồng chí tham gia vào lực lượng này là những người con sinh ra, lớn lên và gắn bó sâu sắc với mảnh đất này thì rất hiểu rất rõ về con người, địa bàn, phong tục, tập quán và tiếng nói của dân tộc mình nên sẽ có rất nhiều thuận lợi trong cái việc hỗ trợ lực lượng công an chính quy làm tốt cái công tác bảo đảm an ninh trật tự. Nếu tổ chức tốt, lực lượng này có thể phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện 6 nhiệm vụ được giao trong dự thảo luật, nhất là hỗ trợ nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, qua đó tăng cường tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Liên quan đến quy định về độ tuổi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo luật về việc không quy định độ tuổi đối với người tham gia lực lượng này. Tôi cũng rất là tán đồng về quy định của dự thảo luật là không khống chế độ tuổi của những người tham gia lực lượng này. Bởi vì là ở đây là quan trọng là những người có sức khỏe và có cái tinh thần tốt và cái sự cống hiến cho cộng đồng như thế nào và cái thể hiện sự tự nguyện người ta tham gia người ta đủ điều kiện sức khỏe đủ điều kiện tinh thần và trách nhiệm cộng đồng người ta viết đơn người ta tự nguyện tham gia thì chúng ta nên tuyển chọn những người đó vì khi người ta đã viết đơn tự nguyện thì người ta xác định rằng là sức khỏe người ta là đảm bảo thì xin báo cáo với quốc hội ý về độ tuổi để xin trao đổi như thế Phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa 15, đã được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 25 vào tháng 8 năm 2023. Dự thảo luật cũng đã được cơ quan thẩm tra của quốc hội phối hợp với cơ quan chủ thị, chủ trì soạn thảo, các cơ quan tổ chức có liên quan giải trình tiếp thu chỉnh lý trên cơ sở đồng thuận thống nhất cao. Qua tổng hợp ý kiến cho thấy đa số đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành luật, nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo luật do chính phủ trình. Về các nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật đã được các đại biểu cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết cơ quan soạn thảo và các cơ quan chức năng đã giải trình, tiếp thu, chỉnh lý trong hồ sơ dự thảo luật và chính phủ đã có báo cáo 599 ngày 23 tháng 10 nhất trí giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là những nội dung đã được chính phủ chỉ đạo nghiên cứu ngay từ khi lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật và trong quá trình xây dựng tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm thận trọng kỹ lưỡng trên cơ sở khảo sát đánh giá toàn diện thực tiễn khách quan làm cơ sở để đề xuất nội dung quy định như trong dự thảo luật để đảm bảo tính khả thi. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thẩm tra, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo hoàn thiện cả về nội dung và kỹ thuật văn bản để chính quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, thảo luận ở tổ về vấn đề này và thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Phay Văn Xít Thị Trân, trưởng cơ quan đại
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Thông qua cơ quan đại diện, hai bộ đã duy trì thường xuyên các kênh liên lạc, công tác phối hợp, trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả, nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam nói chung và cá nhân đồng chí Phay Văn Sít Thị Trăn trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước cả chiều rộng và chiều sâu, đồng thời góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đồng chí Phay Văn Sít Thị Trăn trân trọng cảm ơn Đại tướng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng công an hai nước nói riêng ngày càng phát triển. Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật đồng chủ trì hội nghị. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gồm 3 chương 10 điều. Đây là sự kiện quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, gắn kết, chia sẻ, tạo tiếng nói chung để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ công chức, công nhân viên hai cơ quan trao đổi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó hơn trong công tác. Để quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế. Công an các đơn vị địa phương, nhất là văn phòng Bộ Công an, cần nêu cao trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai quy chế. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh Tổ quốc và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho lãnh đạo cùng các cá nhân nhà xuất bản. Nhân dịp này, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng đã trao tặng Bộ Công an tủ sách điện tử bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã phát huy được vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi mặt đời sống tại địa phương, tuyên truyền lan tỏa, phát huy sức mạnh nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Người có uy tín trong dân tộc thiểu số thêm tin tưởng và tích cực phối hợp với lực lượng công an thực hiện các mặt công tác phục vụ yêu cầu đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Và sau đây là ghi nhận tại huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Là một người có uy tín trong bản từ nhiều năm nay, được người dân quý trọng, ông Mùa A Cang ở bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã được người dân trong bản tín nhiệm giữ các vai trò trưởng bản, phó bí thư tri bộ hơn 21 năm nay. Trên 15 năm tuổi đảng, với vai trò và sự uy tín của mình, ông luôn tâm niệm và nhắc nhở con cháu của mình phải chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm ăn, chịu khó tăng gia sản xuất, không vi phạm pháp luật. Để bà con tin theo nghe lời mình nói, thì bản thân mình phải chăm chỉ làm ăn, ngô thóc đầy nhà, con cái trưởng thành, không vi phạm pháp luật, thì mình mới nói mới tuyên truyền nhân dân được. Tôi luôn dạy con tôi phải chịu khó làm ăn, không dính vào tệ nạn xã hội, cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, những người có uy tín đã không quản ngại khó khăn gian khổ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con, giúp nhau phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc phát sinh trong cộng đồng. Đặc biệt, những người có uy tín đã cùng với cấp ủy, chính quyền, giải quyết ổn thỏa nhiều khiếu kiện, tranh chấp đất đai, không để các phần tử xấu tuyên truyền kích động gây rối mất an ninh trật tự tại cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục kế thừa hệ thống những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đối với đội ngũ người có uy tín. Hoạt động thì các người có uy tín này 
thì đã giúp rất nhiều trong việc quá trình à, à, cầu nối giữa cấp ủy chính quyền à, cơ sở với nhân dân là để nhất là việc quán triệt triển khai các à, nghị quyết chủ trương chính sách của đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số à, ở các bản thời gian vừa qua thì công an xã cũng rất là quan tâm đến cái việc tranh thủ người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó thì công an xã cũng đã tập trung thực hiện một số các cái giải pháp để phát huy tranh thủ người có uy tín. Cái thứ nhất đó là thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với người uy tín trên địa bàn để cung cấp các cái thông tin chính thống về chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước các cái âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để người có uy tín nắm được và tuyên truyền đến bà con nhân dân cái thứ hai là thường xuyên thăm hỏi động viên đối với người có uy tín để họ tích cực hơn trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cái thứ tư là cũng có thường xuyên thông qua người có uy tín để tuyên truyền vận động và con nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Nhờ phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng đã huy động được sức mạnh toàn dân trong phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo, đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Bằng uy tín của mình và bằng những việc làm thiết thực, họ đã làm tốt công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần trực tiếp vào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.